le ch'ti. Difficulté 6, non, 3. Après avoir parlé des accents, voici un exemple de variation régionale du français que je connais bien parce que c'est la mienne, le ch'ti ou le ch'timi. On le parle dans les Hauts-de-France, dans le Nord, ou comme on dit en ch'ti, d'un ch'nord. Il y en a plusieurs variétés et toutes viennent du picard. Ce n'est pas seulement un accent. On dit parfois un patois, un mot un peu négatif, un dialecte, un mot pas très précis, ou dans le meilleur des cas, une langue sœur du français. Aujourd'hui, à au moins 80%, le ch'ti, c'est du français, mais avec des particularités de grammaire, de vocabulaire et de prononciation. Par exemple, le verbe « décarrocher » signifie « perdre la tête ». Beaucoup de Français pensent que « ch'ti » veut dire « petit ». C'est faux. « Petit »,« petite » en « ch'ti », c'est « tcho »,« tchot ». Déformation de « petio »,« petiot ».« Ch'ti » veut dire « celui ».« Celui-là » égale « ch'tilol ».« Ch'timi » est le nom que donnent à cette langue les gens qui ne comprennent pas et qui entendent beaucoup de ch'ti et de mi dans cette langue. Le son s devient souvent ch, mi égale moi, ti égale toi, ch égale le. Exemple, ch prof, j'ai mi, j'ai poti. Le prof, c'est moi, ce n'est pas toi. Je vais traduire en ch'ti les phrases suivantes. « Viens à la maison, on prendra un café. »« Allez une toile baraque, à se boire une goutte de jus. »« Il pleure tout le temps, celui-là. »« Il brûle tout dit, je t'ilole. »« Tu commences à m'énerver, toi. »« T'es comme un chien plaire, tes autres. » C'est tout pour cette fois. Likez, commentez, partagez. Merci encore, à la prochaine. »